দর্শক আমি সময় ইসলাম টু দা পয়েন্ট নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে আর আশা করছি পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন প্রতিদিন নানান ধরনের ভূমিকা নিয়ে আমরা টু দা পয়েন্ট শুরু করি আজ কিন্তু কোনো ভূমিকায় যাব না চলুন না আজ আমাদের অতিথিকে তার কাছে সরাসরি চলে যায় আমাদের অতিথির কাছে যায় আমরা আপনাকে আসলে কি নামে সম্বোধন করব বিদিশা সিদ্দিক বিদিশা এশাদ বিদিশা নাকি এরিকের মা এরিকের মা নিশ্চয়ই এরিকের মা প্রিয় দর্শক বুঝতেই পারলেন আমাদের সঙ্গে আছেন এরিকের মা আর এরিককে সেটাও নিশ্চয়ই দর্শক আপনারা জানেন আমরা আজকে টুদা পয়েন্ট শুরু করছি এরিকের মা অর্থাৎ বিদিশার সঙ্গে আমি প্রথমে জানতে চাই যে মাত্র সদ্য প্রয়াত হয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ তারই সাবেক সহধর্মিনী আপনি তিনি যেদিন মারা যান সেদিন আপনি দেশে ছিলেন না আপনি আজমিরে ছিলেন আজমিরে থেকে আপনি ভীষণ একটা আবেগ ঘন স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন তার আগে আপনি দিচ্ছিলেন আপনার কখনো মনে হয়েছিল যে নীল শাড়ি পরে তিনি যদি সুস্থ হয়ে আসেন তাহলে তার সাথে ঘুরতে যাবেন এবং শেষে যেদিন উনি মারা গেলেন সেদিন আপনি আজমির থেকে স্ট্যাটাস দিলেন যে তোমার সাথে আমার শেষ দেখাটা হলো না হয়তো এই পরে আর হলো না ও পরে আপনি অপেক্ষায় থাকবেন আবার আপনাদের দেখা হবে এই যে এই মানুষটির সঙ্গে আপনার পাঁচ বছরের সংসার জীবন বিদিশা এবং তারপরে এই দীর্ঘ বিচ্ছেদ আপনি তার নানা অভিযোগ নিয়ে বই লিখেছেন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই ভালোবাসা আর ঘৃণা দুটো পাল্লাই তো আপনার কাছে সমান ছিল এখন উনি নেই কোন পাল্লাটা ভারী আপনি অনেক কিছু বলে ফেলেছেন একসাথে আসলে আমি সরি আমি ইমোশনাল হয়ে গেছি অনেক অল্প সময় সংসার ছিল আমাদের সংসার আগে প্রেম ছিল নিশ্চয়ই প্রেম থেকে পরিণয় বিয়ে সংসার কিন্তু তারপরে তো একটা ঘটনার মাধ্যমে পলিটিক্যাল একটা ঘটনার মাধ্যমে কে প্রেমে পড়েছিল আগে আপনি না যেন এসে উনি পড়েছিলেন উনিই আমাকে প্রেমে পড়িয়েছিলেন উনিই আমাকে প্রেমে পড়িয়েছিলেন মানে এমন কি হয়েছে যে উনি তো আপনার প্রেমে পড়েছিলেন আপনাকে ওনাকে সব প্রেম শেষ করে উনি আপনাকে একা রেখে চলে গেছেন আপনি কি এখনো তার প্রেমে আছেন প্রেমের মধ্যেই আছেন তার উনি তো প্রয়াত হুম আছে সেই প্রেমটা কি ঘৃণাও তো ছিল ছিল ঘৃণা রাগ অভিমান দুঃখ কারণ আমি যে কাজগুলো করিনি সেই কাজের জন্য আমাকে সাফার করতে হয়েছে আমাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাকে রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাকে আমার নখগুলো উপড়ানো হয়েছে তো অবভিয়াসলি তো আমার তো কষ্ট হয়েছে তাই না আমাকে মোবাইল চোর বলে সম্বোধন করা হয়েছে আমাকে অনেক মিথ্যা কথা অনেক মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে তারপরে ওখান থেকে বের হওয়ার পরে শুরু হলো আমার বাচ্চা নিয়ে যুদ্ধ তো অবভিয়াসলি একটা রাগ অভিমান ক্ষোভ ঘৃণা সবই তো ছিল কিন্তু উনি এমনই একটা মানুষ যে ওনার ভালোবাসার কাছে সবাই মাথা নত করতে বাধ্য কিন্তু মাথা নত করতে বাধ্য আপনার চোখে পানি উনি চলে গেছেন কিন্তু কতটা ক্ষোভ ছিল যে শত্রুর সঙ্গে বাস আপনি লিখেছিলেন এই শত্রুর সঙ্গে বাস করার পর বসবাসের পরেও এই যে প্রেম না শত্রু কিন্তু আপনি বইটা পড়েছেন কিনা আমি জানি আমি পড়েছি আমি উৎসর্গ ওনাকেই করেছিলাম বইটা এবং শত্রু বলতে বুঝিয়েছিল যে ওই সারাউন্ডিংটা ওই সময়টা যারা ছিল ওই সময়টা যে মেকানিজম করেছিল যে সাবেক গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের পার্টটা শত্রু মানে কিন্তু সমাজের অনেক শত্রুরা ছিল তখন একজন একজন নিঃস্বার্থ না প্রশ্নই আসে না হ্যাঁ এখানে সবাইকে এবং আমি তো বলিষ্ঠভাবে আমি স্ট্রংলি আমি বলেছি নাম দিয়ে দিয়ে আমি বলেছি এখানে এবং ওনার সাথে আমার যা ভালো সম্পর্ক ভালো ঘটনা সব লেখা আছে ওনার সাথে আমার মন্দ যা হয়েছে সেটাও লেখা আছে এটার জন্য তো আমি কোনো দুঃখিত না বা এই বই বের করার পরে যে উনি আমার পর রাগ করেছে সেটাও তো না যোগাযোগটা ছিল সব সময় ছিল সব সময় ছিল উনি মারা যাওয়ার যোগাযোগ হলো কবে শেষ যোগাযোগ ছিল হচ্ছে আপনার মে মাসের মাঝামাঝি বা বিশ পঁচিশ তারিখের দিকে মেসেজের মাধ্যমে আমরা রেগুলার সবসময় মেসেজ পাঠাতাম জোকস পাঠাতাম বুকস পাঠাতাম দুবাড়িতে থাকতাম কিন্তু ছেলে যেহেতু ছিল ছেলের কারণে সবসময় আমাদের আপনি এরিক কে দেখতে যেতে পারেন না কিংবা আপনি আপনার সাবেক হাজবেন্ড এরশাদ সাহেব কেউ গাড়িতে বসেছিলেন দেখতে যেতে পারেননি সে এখন চলে গেছে নেই অন্য দুনিয়াতে আছে কিন্তু এরিকের কি হবে এখন এরিকের মা এরিক কে পেতে কি করতে চায় এরিক কে কি এরিকের মা শুধু সম্পত্তির জন্য দেখুন একটা মার কাছে তার সন্তান হচ্ছে সব থেকে বড় সম্পদ আমি চোদ্দ বছর একা থেকেছি চোদ্দ বছরে চোদ্দ টাকা পর্যন্ত আমি এশা সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে নিই আমি আমার নিজের টাকা পয়সা সহ সম্পত্তি দিয়ে আমি খুব ভালো স্ট্যাবলিশড হয়ে আমি গুলশানের মতো জায়গায় আমি থাকি আমার নিজের ফ্ল্যাট আছে নিজের ফাউন্ডেশন আছে নিজের বিজনেস আছে রেস্টুরেন্ট আছে বুটিক্স আছে 
ফুডস বিজনেস আছে আমার যা আছে তা দিয়ে আমি আরো 10টা এরিককে আমি সাচ্ছন্দে বড় করতে পারি এবং আমার আমল নামার সবার কাছে ওপেন সরকারে যে কোনো ডিপার্টমেন্ট সেটা ইনকোয়ারি করতে পারে তারা দেখতে পারে এখানে আমার কোনো লুকানো চুরানো কোনো কিছু নেই এক টাকাও নেই এজেরার জন্য আমি মানে ভয় পাবো বা চিন্তা করব বা আতঙ্কিত হব আর এরিকের সম্পদ যেটা বলছেন যারা এরিকে আটকে রাখছে তারাই সম্পদের জন্য আটকে রাখছে কারা এরিকে আটকে রাখছে আই ডোন্ট নো সেটা এখনো ক্লিয়ার হয়নি এটা যখন আমরা আরো যখন ফার্দার ইনভেস্টিগেশন হবে আমরা আস্তে আস্তে করে কালেক্ট করছি আর কি ইনফরমেশন গুলো যে খুব স্লোলি আমরা মুভ করছি আমরা দেখছি বিদেশে সকলে আসলে একটা বিষয় জানতে চায় যে এতদিন তো এরিক তার বাবার কাছেই ছিল কিন্তু এতদিন বাবার কাছে ছিল এই এরিকে তো এখন 18 বছর হয়েছে এই 18 বছরে বিদেশে কেন তার সন্তানকে ফেরত পেতে চাইলো না এখন কেন চাইছে এরিক কেন আমি আমার সাথে তো এসের সাহেবের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে যতদিন উনি জীবিত থাকবেন আমি এরিককে ওনার কাছে আমি রাখব তো এখন তো এসের সাহেবের জায়গা তো আরেকের সাথে জন্ম হয়নি আরেকজন আরেকজন এখন নতুন কত বাবারা এখন চেষ্টা করবে বাবা হওয়ার জন্য তারা তো জীবনে এরিকের জন্য একটা চকলেটও নিয়ে আসেনি কোনোদিন এরিককে কেউ কোনো গিফটও দেয়নি আমি তো কোনোদিন এতদিনে দেখিনি বিদেশে সবার মনে একটা প্রশ্ন আপনি যখন বলছেন যে অনেকে এরিকের বাবা হতে চাইবে কিন্তু বিদেশা কি কাউরি আবার বউ হতে চাইবে নট এট অল আমি এরশাদ সাহেবের কাছে ওয়াদাবদ্ধ যে আমি জীবনে কোনোদিন আর বিয়ে করতে পারবো না এবং আমি আমার কথা আমি এত বছরও রেখেছি গত চোদ্দ বছরও বাকি জীবনে ইনশাল্লাহ তাই হবে আমি আমার বাকি জীবন আমি আমার সন্তানদের সাথেই আমি কাটিয়ে দিব जिम्मी कर যাতে আমার জনপ্রিয়তার ভাটা পড়ে এবং আমি যেন রাজনীতিতে ফেরত না আসতে পারি এই জিনিসগুলো তাদের আতঙ্ক করছে আর কি একদম আপনি তো জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম মেম্বার ছিলেন সেখান থেকে আপনাকে তো বহিষ্কার করা হয়নি কিন্তু অনেকভাবে যেহেতু এক চেয়ারম্যান চলে গেছেন জাতীয় পার্টি যিনি মহিরুল ছিলেন তিনি যেহেতু চলে গেছেন এখন বিদিশা এরশাদ কি করতে চায় সে কি ফিরতে চায় রাজনীতিতে নাকি রাজনীতির মধ্যে সে কি আছে রাজনীতির মধ্যে থাকাটা হচ্ছে ধরেন হয়তো বা পার্টিতে আমি অ্যাকটিভ না এবং পার্টির যারা সিনিয়র লিডাররা তারা যদি আমাকে না আনতে চায় তো সেখানে তো জোর করে কিছু করা যাবে না তো আমাকে অপেক্ষা করতে হবে রাজনীতি তো সময় নির্দিষ্ট সময় বলে কিছু নেই সময় আসবে প্রত্যেকেরই সময় আসবে হয়তো বা আমারও সময় আসবে আর এখন হচ্ছে সব থেকে ভালো লাগে যে ম্যাস পিপল রংপুরের মানুষজন তারা আমাকে চায় তাদের সাথে যে যোগাযোগ টেসার সাহেব আমাকে শুরু করে দিয়ে গেছে সেই যোগাযোগটা প্রত্যেকটা কর্মীর সাথে মানে তৃণমূল আপনাকে চাইছে শুধু কি রংপুরের তৃণমূল বিদেশ চল নট এট অল আপনি দেখুন আমার একটা নিউজ আপনার যখন হয় তখন কিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা আমার ভিউয়ার বাড়ে আমার ফেসবুকে যে দেখেন আমার মিডিয়া নিউজগুলো দেখেন আপনারা তো আপনারা নিজেরা একটা জরিপ করে দেখেন না যে আমি কত আল্লাহ রহমতে কত পপুলার একটা মানুষ প্লাস আমার একটা ফাউন্ডেশন আছে বিদিশা ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমি আমার সোশ্যাল ওয়ার্কগুলো করি তো আমার তো এখানে এই না যে শুধু আমি জাতীয় পার্টি নিয়ে আমি পড়ে আছি আমি তো গত চোদ্দ বছর জাতীয় পার্টি করিনি অ্যাট দ্য মোমেন্ট এরিকের উপরে আমার বড় কিছু নেই এরিককে আমার নিশ্চয়ই মুক্ত করতে হবে ফ্রি করতে হবে কিন্তু এরিককে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ এরিককে মা হিসাবে আপনি তার কাছে চান কারণ এরিক আর দশটা শিশুর মতো স্বাভাবিক সন্তান নয় বাবার কাছে ছিল এখন আপনি চান আপনার কাছে আপনি যে সম্পত্তির কথা বললেন এরিকের এমন কোনো আহামরি কোনো সম্পত্তি এটা না তো এই সম্পত্তি দরকার হলে আমি দিয়ে দিব আমি দেওয়ার মালিক না এরিককে বললে হয়তো বা এরিককে বলতে হবে যে বাবা তুমি সম্পত্তি দিয়ে তুমি চলে আসো যদি সে চয়েস থাকে আমাদের বা আমার সম্পত্তি আমি দিয়ে দিব সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিব দিয়ে আমি আমার সন্তানকে ফেরত চাই আপনি যখন আপনার সন্তানকে অর্থাৎ বিদিশা যখন এরিককে ফিরে পেতে চাইছে মা হিসাবে আপনি যখন চাইছেন তখন অনেকেই তো অভিযোগ করছে যে তুরুপে তাস হিসাবে এরিককে কাজে লাগাতে চাইছে বিদিশা এবং জাতীয় পার্টির একজন প্রথিত যশা এবং খুব প্রভাবশালী নেতাও কিন্তু বলেছেন আপনাকে বলেছেন ওই মহিলা কে এবং এরিক আপনার কাছে ফিরে আসতে চায় কি না সেটাও তিনি বলেছেন আপনি আসলে বিদিশা এরিককে চাইছেন এরিক কি কখনো বলছে আমি তার মায়ের কাছে ফিরে যাব দেখুন এরিক প্রতিবন্ধী শিশু আমি আগেই বলেছি এরিককে ম্যানিপুলেট जीवित আমার মনে হয় না এই সাহস পেতেন এই ভাষায় কথা বলতেন আমার সাথে যে একটা মহিলা একটা মহিলা ঠিক আছে আমি মহিলা আমি তো এরিকের মা 
আমাকে সেই সম্মানটা দিয়ে তারা কথা বলবে এইটুকু সম্মান দেওয়ার মতো কার্টেসি তাদের নেই তাহলে তাদের স্টে আমি বলি আমাকে ভয় পায় কেন জাতীয় পার্টির সবাই না ভয় না সেটা না আমার পপুলারিটি ভয় পায় আমার জনপ্রিয়তা ভয় পায় অবশ্যই ভয় পায় আমি কোথাও কথা বলতে গেলে বক্তৃতা দিতে গেলে আমার কিন্তু মানুষ ভাড়া করে নিয়ে আসতে হয় না এবং আমার জাতীয় পার্টিতে এক টাকার কোনো চাঁদাবাদির কোনো আমার বদনাম নেই আমার আছে আমি নিজে থেকে দিয়েছি আমার নিজের দেওয়ার সুনাম আছে আমার কোনো বদনাম নেই যে আমি কোনো কমিটি করেছি কারো টাকার বিনিময়ে কাউকে পদ দিয়েছি যেটা এখন হচ্ছে এখনকার রাজনীতি এখন তো এটাই হচ্ছে টাকা দিলে এমপি হওয়া যায় টাকা দিলে মানে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন আসলে টাকা দিলে বিভিন্ন পদ পাওয়া যায় মহাসচিব হওয়া যায় চেয়ারম্যান অনেক কিছুই হওয়া যায় রাজনীতিতে হয়তো শেষ বলে কিছু নেই আর শেষ বলে পর্যন্ত হয়তো টাকাটা একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় জনপ্রিয়তা গৌণ হয়ে যায় কিন্তু আপনি যেহেতু বলছেন তৃণমূলের জাতীয় পার্টির নেতারা আপনাকে চায় এখন যেটি বড় প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে বিদিশা যে এরশাদ সাহেবের আসনটি কিন্তু শূন্য হয়ে গেছে এখন আমরা যতটুকু জানি যে তার আরেক সন্তান আছেন সাদ এরশাদ তাকে সেও তো ওইখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান এরকম কানা ঘোষা শোনা যাচ্ছে তো সেইখানে এবং আমরা এটাও জানি বিদিশা যে আপনার কিন্তু রংপুরে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদকে দাফন করার বিষয়ে একটা বড় ভূমিকা ছিল এখন সব মিলিয়ে আসলে রাজনীতিটা কি বিদেশিয়াই কি উপনির্বাচন করতে চাইছে রংপুর থেকে এটা রংপুরে মানুষই বলে দিবে ওনারা কাকে চাচ্ছে আপনার কথা হয়েছে রংপুরে মানুষের থেকে আপনি কি চান রংপুরে মানুষ চেয়েছিল এরশাদ সাহেবের দাফন হবে রংপুরে আমি সেটা তাদেরকে সম্মতি জানিয়েছি যে হ্যাঁ আমাকে উনি বলেছিলেন সেটা অনেক বছর আগে দু দুই বা তিন সালের দিকে উনি আমাকে জানিয়েছিলেন যেন আমার আমাকে দাফন করা হয় এই পল্লী নিবাসেই আমাকে দাফন করো তখন আমরা বুঝতাম না এত মৃত্যুর কথা নিয়ে আলাপও করতাম না এতটা কিন্তু যখন উনি সিরিয়াসলি যখন মারা গেলেন যখন সবাই ওনার ফ্যামিলি মেম্বার বলছে যে বনানী সেনাবাহিনীতে সেনানিবাসে কবরস্থান দেওয়া হবে তখন রংপুরের মানুষজনরা আমার সাথে কমিউনিকেট করাটা খুব সহজ আসলে আমার চব্বিশ ঘন্টা আমার ফোন খোলা থাকে এবং আমি সবসময় তাদের ফোন রিসিভ করি তো যখন তারা কান্নাকাটি শুরু করলো কথা বলো যে আপা কি বলেন আপনি আমি বলে তো লাভ নাই আসলে আমার কথা তো শুনবে না জাতীয় পার্টির সিনিয়র যারা আছেন নেতৃবৃন্দ তবে এসে সাহেবের এটাই ইচ্ছা ছিল এটা বলার পরে তখন বলো যে আপা আমরা আমরা জীবন দিয়ে দিব আমরা এসে সাহেবের লাশ ফেরত দিব না আমি ঠিক আছে তোমরা চেষ্টা করো তোমরা যদি পারো ওনার শেষ ইচ্ছা তো আমি এটাই জানি আর দেখেন এরিকের বাবা এরিককে কিন্তু ওই পল্লী নিবাস দিয়ে গেছে এরিকের বাবা এরিকের সেই বাড়িতে সে লিচুতলায় বাবার লাশ দাফন হয়েছে কিন্তু এরিককে কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয়নি এরিক কিন্তু এক মোট মাটিও কিন্তু তার বাবার কবরে দিতে পারেনি সম্পত্তির লোভ যদি আমার হতো তাহলে তো ধরেন আমি যেমন মনে করি যে আমি আমি কোর্টে যাব যে আমি বলবো যে কোর্ট থেকে রিসিভার দেওয়া হোক যাতে এই এরিকের এই সম্পত্তিগুলো ঠিক মতো যেন বন্টন করা হয় মানে এখান থেকে কি আয় হচ্ছে কি ব্যয় হচ্ছে দেখা গেল আয় হচ্ছে বিশ লক্ষ টাকা এরিকের পিছে খরচ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠিক মতো খরচ হচ্ছে কি না কারণ এরিকের তো দরকার নেই এত টাকা পয়সা খরচ করার প্রশ্নই আসে না বাকি টাকাগুলো কোথায় খরচ হচ্ছে আমি কোর্টকে বলবো যে আপনারা একটা রিসিভার নিয়োগ করেন সেই রিসিভারের বেতন দরকার হলে আমি দিব সো এখানে প্রশ্নই আসে না যে এরিকের সয় সম্পত্তি প্রয়োজন আমার আছে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদকে ভালোবেসে বিয়ে করে পাঁচ বছরের সংসার তারপরে সারা জীবন এই বিতর্ক নিয়ে চলতে হবে কখনো ভেবেছিল যে এমন হবে জীবনটা না তবে এই বিতর্ক বলেন লড়াই বলেন এটা আমাকে অনেক শক্ত করে দিচ্ছে এবং আমাকে মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য আরো সহজ করে দিচ্ছে এবং আমার ধৈর্য বাড়িয়ে দিচ্ছে আমি প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত আমি মানুষের কাছ থেকে আমি ভালো কথাও শুনি আমার ফেসবুক আমার পেজ হ্যাঁ সব জায়গায় এবং আমি খারাপ কথাও শুনি আমি গালিও শুনি অনেক ধরেন আমি সাদা শাড়ি পরি নাই কেন এটা একটা গালি আমার চুল খোলা কেন স্বামী মারা গেছে চুল কেন খোলা তার এটার জন্য একটা গালি খাবো আবার বলবে যে স্বামীর জন্য কেন কাঁদছে ওটা তোর সাবেক স্বামী আর উনি তো সাবেক স্ত্রী এটার জন্য আবার কথাও শোনাবে আবার বলবে আমি রাক্ষসি আমি ডাইনি আমি আমার সন্তান চাই সম্পত্তির জন্য সারাক্ষণ শুনছি আমি শুনতে শুনতে এখন আমি বলি যে আমার ধৈর্য আসলে এমন হয়ে গেছে যে আমি মনে করি এটা ভালো হচ্ছে আমি আরো 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 শক্ত হচ্ছে আর পরিণত হচ্ছে এর সাথে ভালোবেসে বিয়ে করাটাই কি মনে হয় পাপ ছিল নাকি না না ওটা টল আমি তো এনজয় করেছি তার সাথে প্রেম তার সাথে ভালোবাসা কেন পাপ পাপ বলছেন ওই সময়টুকুই তো আমার মেমোরিতে আছে ওই ভালো জিনিসগুলো নিয়ে তো আমি বাকি জীবনটা কাটাতে পারবো আমার সন্তানের জন্য তো এটা প্রয়োজন আছে একটা কথা বলি এত মানুষকে উনি ভালোবাসতেন আমরা যতটুকু জানি যে একদম মানে উনি একদম খুবই রুচিবান একজন যা বলা হয় উনি নাই আজকে আমাদের মাঝে প্রয়াত হয়েছেন 
বিশ্ব প্রেমিক বলা হতো ওনাকে কিন্তু এত মানুষের সাথে তার প্রেম কিন্তু বিদিশাকেই কিন্তু বিদিশাকেই কেন তার জীবন সঙ্গী নিতে কেন করলেন এত নারীর সাথে যার প্রেম এত ভালোবাসা কি ছিল বিদিশার সে সে প্রশ্ন তো আমি করব আপনাদের কখনো আপনি কি জানতে চেয়েছিলেন কিংবা মনে হয়েছে ওনার লেখা অনেক চিঠিপত্র আছে আমার কাছে প্রচুর আছে যে হয়তো বা আমার ভিতরে উনি সেই সেই কোয়ালিটি দেখেছেন সেটা হয়তো বা দেখেছেন ফিল করেছেন যে কারণে উনি বিয়ে করতে বিয়ে করেছিলেন আমাকে বান্ধবীর মতো করে রাখেনি তবে হ্যাঁ ওনার যে কারিশিমাটিক লিডার বলেন উনি পল্লী বন্ধু বলেন উনি প্রেমিক বলেন উনি ওনার একটা স্পেশাল মন ডেফিনেটলি আছে সেটা আপনার সাথে সংসার করার পর তার কি প্রেম ভালোবাসায় বান্ধবীতে কোনো ভাটা পড়েছিল নাকি সেই ভাটা পড়েনি বলে আপনাকে নানান কারণে এটাও একটা কারণ সরে আসে সেটা না আমাদের পলিটিক্যাল সমস্যা ছিল কারণ ওই সময়টা হচ্ছে আপনি জানেন যে আমি তখন মহাজোট করতে চেয়েছিলাম মহাজোট এই প্রসঙ্গে আমি আসবো আসবো কারণ রাজনীতি নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি যে বিদিশার সাথে রাজনীতিটা তো একদম অপরিচিত কিছু না বিদিশা রাজনীতি করেই আসছে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আমরা যতটুকু জানি মহাজোট গঠনে আপনার একটা বড় ভূমিকা আছে এবং স্পষ্ট যদি বলি মহাজোটটা আসলে আপনি করেছিলেন আপনার হাত দিয়ে সেটা কতখানি সত্যি এরপরে আমি আর একটা প্রশ্ন করবো আগে এটার উত্তর চাই না এটা তো অবশ্যই এটা অনেক বড় সত্য কারণ আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ না আজকে আমার পরিচয় হতো না আমার বাবার পরিচয় হতো না আমার জন্ম বৃথা হতো এটা সবসময় আমি মনে করি সো এটা মনে করেই আমি মনে করতাম যে জাতীয় পার্টি যদি মহাজোট হয় আওয়ামী লীগের সাথে খুব ভালো হবে সো শুরুটা আমি করেছি গাছ আমি লাগিয়েছি ফল অন্যরা খাচ্ছে তো মাঝে মাঝে এরকম হয় এখন যদি আবার সেই প্রসঙ্গে আসি যে একটা আসন ওনার আসন তো মৃত্যুর পর শূন্য হয়ে গেছে সেই শূন্য আসনে আমি যেটা বলছিলাম যে স্বাদ এর স্বাদ আসবে কি আসবে না তাই নিয়ে এখন চলছে রাজনীতির কানাঘোষা জাতীয় পার্টিতে যদি সেরকমই হয়ে যায় স্বাদ এর স্বাদ যদি ওই উপনির্বাচন করে এবং তৃণমূলে রংপুরের মানুষ চাইছে বিদিশাকে সেই জায়গাতে কি হবে সেখানে বিদিশা কি করবে স্বাদ এর স্বাদ এবং বিদিশা এরিকের মা বিদিশা এর স্বাদ এখানে কিন্তু সম্পর্কটা কিন্তু মা সন্তানই হয়ে যাচ্ছে মা কখনো সন্তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না তাহলে সেই মা মা থাকবে না সে ডাইনি হয়ে যাবে সে আমার পেটের সন্তান হোক আমার সৎ সন্তানই হোক আমার পালা সন্তানই হোক এটা সম্ভব না সো অবশ্যই যদি স্বাদের স্বাদ করে কেন না আমি রংপুরের মানুষকে বলবো তাকে সাপোর্ট করতে কেন না তার বাবার সিট থেকে তার করার অধিকার আছে সেখানে বিদিশে তখন কি করবে আমরা আমার কি আর কোনো কাজ নেই এটা ছাড়া আমাকে কি কি করতে হবে আমাকে কি এশার সাহেবের আমি কি এশার সাহেবের মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলাম তাহলে যে উনি মারা গেলে ওনার সিট খালি হবে আমি ওখানে যে এমপি হয়ে যাব এটাই কি আমার লাইফের টার্গেট ছিল নট অ্যাট অল আমি আমার সমাজকর্ম আমি চালিয়ে যাচ্ছি আমার সোশ্যাল ওয়ার্ক আমার আছে হ্যাঁ আমি এখন ছোট একটা প্ল্যাটফর্মের ভিতরে আমি আছি হয়তো বা একটা বড় প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন হবে দেশের রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যখন আমাকে যদি মনে হয় যে প্রয়োজন আছে অবশ্যই আমি পলিটিক্সে তখন আমি পলিটিক্সে আমি অ্যাক্টিভ হবো অনেকেই কিন্তু বলে থাকে যে এশা সাহেবের সাথে প্রেম বিয়ে ভালোবাসা সবটা বিদিশার একটা পরিকল্পনা মাফিক সে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার করতে চেয়েছিল বলেই এটা পুরো একটা তাহলে তাহলে আমি তো আজকে বাংলাদেশের বিরোধী নেত্রী আমি হতাম যদি আমি আপনি যেটা বললেন অনেকে বলে আমি এরকম শুনিনি আমি আজকে আপনার কাছ থেকে প্রথম শুনলাম তাহলে আমি বাংলাদেশের বিরোধী দলের নেত্রী হতাম ডেফিনেটলি তাহলে আমি ধৈর্য সহ্য সহকারে ওখানে আমি থেকে যেতাম মাটি কামড়ায় পড়ে থাকতাম আমি কোনো মহাজোট করতাম না আমি কোনো জেল জুলুম অত্যাচারের মধ্যে যেতাম না হ্যাঁ ওনার হা ওনার ওয়াইফ হিসেবেই থাকতাম রাজনীতিতেও আসতাম না তারপরে আস্তে 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 অটোমেটিকলি জাতীয় পার্টি মানুষই আমার কাছকে নিয়ে আসতো আজকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আমি থাকতাম তাহলে বিদেশে একটা প্রশ্ন করি বিদেশে কি কখনো আর কোনো বিয়ে করবে নাকি এর সাথে স্মৃতি দিয়ে সারা জীবন থাকবে এরিকের মা হয়েই থাকবে এরিকের মা হয়েই থাকবো আর এর সাথে এরিকের মা না আমি এরিকের মা আমি আমার অন্য যারা বাচ্চারা আছে আমি মায়ার মা মায়া আছে আমার আমার লাইফে খুব বড় একটা জায়গা জুড়ে সে হচ্ছে আমার অ্যাডপ্টেড মেয়ে আমি ওকে এক মাস বয়সে অ্যাডপ্ট করেছিলাম ও এখন আট বছর বয়স ও দার্জিলিংয়ে পড়াশোনা করে আমার আরও দুটো ছেলে মেয়ে আছে উইলিয়াম ইজাবেলা লন্ডনে আমার চার সন্তান এর থেকে বড় পরিচয় আমার প্রয়োজন নেই আর কোনো দরকার নেই আর কোনো মানুষ দরকার নেই আর কোনো মানুষ একটি মানুষই ছিল যাকে নিয়ে শত্রুর সঙ্গে বসবাস উনি আসলে এত বড় একটা মানুষ ওনার তার কাছে কি কমিটমেন্ট ছিল আপনার যে বিদেশে কোনো দিন চলে গেলে আর কারো হবে না হ্যাঁ বলতে পারেন সেটা কি ছিল কারণ এটা কোর্টে যখন ওনার সাথে আমার বাচ্চা নিয়ে কাস্টডি কেস হয়েছিল তো তখন ওনারা মানে বাবার পক্ষ থেকে উকিলরা বলেছে মার বয়স কম অবভিয়াসলি 14 বছর আগে আমার বয়স তখন কত হবে 30 
ওনার বয়স কম উনি আরেকটা বিয়ে করতে পারে মানে যেটা চিরচরিত কোর্টে যেগুলো কথা মার বিরুদ্ধে চলে যায় আর কি মা ইয়াং মা আবার বিয়ে করবে বিয়ে করলে ছেলেকে পালতে পারবে না ছেলেকে ঠিকমতো দেখাশোনা করবে না এই সব অ্যালিগেশন আমার এগেইনস্টে দেওয়া হয় তো ঠিক আছে জাত সাহেবও তাই হয়তো মনে করেছিলেন আমার দিকে তাকিয়ে যে বেশি ইয়াং মা আয়েশা সাহেব অনেক বয়স্ক তো এরই কোন হয় ওনার কাছে হেফাজতে থাকবে ভালো থাকবে কিন্তু আমার সবসময় রাইটস এর সাথে কোর স্মৃতিটা প্রতি মুহূর্তে বিদিশাকে কাঁদায় প্রতি মুহূর্তে আমাকে কাঁদায় না কোনটা ভাবাই কোনটা নিয়ে অনেক আছে বেঁচে থাকে অনেক আছে যেমন অনেক খাবার দাবার দেখলে আমার কষ্ট পাই আমি মনে 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 পড়ে ওনার কথাবার্তা অনেক বই আছে প্রত্যেক শীতকালে যখন শিউলি ফুলটা যখন ধরে গাছে প্রথম শিউলি ফুলটা যখন দেখি তখন আমাকে ভাবায় মনে করায় দেয় যে ভিজা রুমালে শিউলি ফুল নিয়ে উনি আমার ঘুম ভাঙাতেন গালের কাছে এসে রেখে দিতেন অনেক আছে অনেক স্মৃতি আছে স্মৃতির কোনো শেষ নেই জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎটা আপনার চোখে কি কেমন কি ঠেকছে কোথায় যাচ্ছে জাতীয় পার্টি এটা আমি না বলি আমরা জানতে চাই দর্শক জানতে চাই আমি আসলে বিশেষজ্ঞ না এটা এই ব্যাপারে জাতীয় পার্টির চেষ্টা চলছে আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে জাতীয় পার্টিকে এক করার জন্য এক রাখার জন্য এখন অভিভাবকহীন হয়ে গেছে জাতীয় পার্টি সো সময় লাগবে তো নিশ্চয়ই কিছুটা সময় লাগবে বর্তমান চেয়ারম্যান যিনি জনাব ইশা সাহেব প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জনাব ইশা সাহেবের ভাই জি এম কাদের যিনি চেয়ারম্যান হলেন তার সাথে আপনার সম্পর্কটা কেমন ভালো কি ধরনের ভালো গত এক বছরে এক বছরে পঞ্চাশ বার আমি তার বাড়িতে গিয়েছি ভালো এক বছরে পঞ্চাশ বার বাড়িতে গিয়েছেন কিন্তু যেদিন উনি মারা গেলেন সেদিন কেন আপনি তার লাশটা দেখতে পেলেন আপনি গাড়িতে বসেছিলেন তাদেরকেও আমি আসলে আপনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে বলে দিচ্ছি যদি আমার ছেলে নেই যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে আমার কাছে এত কিছু আছে তাদের এগেনস্টে আমি মুখ খুললে তারা তাদের ঘরের বউ থাকবে না আমি মুখ খুললে তারা এই দেশের মাটিতে থাকতে পারবে না তা আমার সাথে আমার ছেলে নিয়ে না লড়াই করলে ভালো বিদেশের শেষ পর্যন্ত এরিকের মার শেষ পর্যন্ত এরিকের জন্য লড়াইটা কি হবে রাজপথ সব 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 যত লড়াই আছে কারণ দেখে না গত আগের লড়াইটা ছিল তার বাবার সাথে আমার হ্যাঁ আমার বাবার কাছে আমি হেরেও শান্তি পেয়েছি কারণ ওই যে বললাম উনি যখন বললেন যে কোর্টে যে আমাকে প্রমাণ করা হলো আমার বয়স খুব কম মা হিসেবে আসলে আমি এরিককে পালতে পারবো না ঠিক মতো তো আমি তখন ওনাকে বললাম যে আমার কি বয়স হবে না বলে কি হ্যাঁ বয়স হোত তাও যে তুমি আমার কাছে ওয়াদাবদ্ধ থাকবে তুমি কোনোদিন বিয়ে করতে পারবে না তুমি শুধু এরিককে নিয়ে তোমার বেঁচে থাকতে হবে আমার পরে তুমি দেখে রাখবে মা আপনি বলছেন যে আপনি যদি মুখ খোলেন তাহলে অনেকের ঘরে বউ থাকবে না তার মানে তারা আতঙ্কে আছে তার মানে একটা অস্ত্র তো আপনার কাছে আছে আমার কাছে অনেক অস্ত্র আছে আমাকে যদি দেয়ালে পিঠ থেকে যায় সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার আমি করব প্রিয় দর্শক চ্যানেল আয়ের টু দা পয়েন্ট থেকে কিন্তু আমি এই মুহূর্তে সময় ইসলাম এবং বিদেশিয়া বিদায় দিলেও আমরা কিন্তু আমাদের চ্যানেল আয়ের ভেরিফাইড যে পেজ সেখানে কিন্তু আমাদের আলোচনা চলছে আমরা ওখান থেকে কিন্তু সেখানে গেলাম দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন আপনি যেটা বলছিলেন যে অনেক এখন একটা মা যখন তাকে যখন মানে পিষে ফেলা হয় তখন ওই মাটা রাক্ষস হয়ে যায় ওই মা তখন আর কোনো কিছু চিন্তা করবে না তার সন্তানের জন্য আর সন্তান যদি অসুস্থ হয় স্পেশাল চাইল্ড হয় তখন তো প্রশ্নই আসে না তার মা সেই মায়ের রূপ হয়ে যাবে একটা কালী মা এটা কারো জন্যই মঙ্গলকর হবে না এই লড়াইয়ের সঙ্গী হবে কে দেখবেন আপনারা আমি তো আগেও তো লড়াই করেছি নাকি লড়াই করে তো বেঁচে আছি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি করিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাবেক সরকার বা রাষ্ট্র তারা যে যন্ত্রণা যে কষ্ট আমাকে দিয়েছে আমার নখগুলো উপড়িয়েছে তারা জেলে নিয়ে গেছে রিমান্ডে নিয়ে অত্যাচার করেছে আমাকে কি করেনি কই কিছু করতে পারেনি আমাকে আমার একটা ইনার একটা স্ট্রেন্থ আছে সেই স্ট্রেন্থটা হচ্ছে এরিকের মা কোয় নর যতদিন লড়তে হবে যতদিন বেঁচে আছে জীবনটাই তো লড়াই শত্রু পাল্লা তো অনেক ভারী আই ডোন্ট কেয়ার আই রিয়েলি ডোন্ট কেয়ার আমি ওই ধরনের সেই দুর্বল কোনো মহিলা আমি না এরিকের সাথে শেষ কবে কথা হয়েছে অনেক দিন হয়ে গেল কথা হয়নি কতদিন তাও তার কাছে কি যোগাযোগ আপনার সাথে যোগাযোগ করা এরিকের সাথে না বন্ধ করে দিয়েছে রিসেন্টলি এরিকের সাথে আমাকে ফোনেও কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না এরিকের সাথে কথা হয়েছে ওর বাবা মারা যাওয়ার তিন চার দিন আগে চার দিন আগে হ্যাঁ তিন চার দিন আগে
কি বলবো এরিকের মাকে এরিকে যুদ্ধ মায়ের যুদ্ধটা তো অনেক বেশি আবারো ফিরে আসি সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদের সাথে প্রসঙ্গে আপনি তাকে শেষে কিছু বলতে চেয়েছিলেন আপনি লিখেছিলেন দেখা হয়নি বলে আপনি বলেছিলেন নীল শাড়ি পরে তার সাথে যেতে নীল শাড়িটা আসলে এটা সিম্বলিক একটা শব্দ ইউজ করেছে এটাকে আবার অনেকে অনেক রকম করে আবার এটা তো একটা আবেগ অনুভূতি জায়গা ছিল নীলটা হচ্ছে সেবা করার একটা সেবার রং নীল নীল যেমন নার্সরা ইউজ করে নীল দেখবেন আপনি বা একটা পিওরিটির একটা মাদার টেরেসার হোমের সব কালারগুলো কিন্তু নীল হ্যাঁ ওই জায়গা থেকে আমি নীল শব্দটা ব্যবহার করেছি এর সাথে প্রিয় রং ছিল নীল হ্যাঁ এই সব কিছু মিলে আমি আসলে বেসিক্যালি তো আসলে নীল শাড়ি পরে আমি ঘুরবো সেটা কোনোদিনই হবে না কারণ এই যে প্রেক্ষাপট যে সমাজের বা ওনাদের ওনার পার্টির যে লোকজনগুলো সারাক্ষণ কানের মধ্যে ভোবো ভোবো করছে এটা জীবনেও এটা করতে দিত না হতে দিত না এটা এই এই জীবনে হবে না আর এসে সবকে আপনার ভালো লাগলো কেন আপনার বাবা একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আপনার বাবা কবি ছিল উনিও কবি ছিল দুইজনের কোথাও কি এই জায়গাটা থেকে কি একটা মনে হয় না 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 এটার সাথে না এটা ওনাকে আমি এসে সবকে কখনো আমি ফাদার ফিগার হিসেবে দেখিনি সেটা না এসে সব তো রোমান্টিসিজম হ্যাঁ রোমান্টিসিজম তো আছে উনি আমাকে ভালোমতো পট পটাতে পেরেছিলেন হয়তো বা কি করে পটালো আপনি ওই বললাম সকালবেলা ভিজা রুমালে শিউলি ফুল নিয়ে আসা এরকম কত কত কাহিনী আছে এই প্রেমের শুরুটাই তো এটা এগুলো দিয়েই ছিল আর কি আমি তখন এসেছিলাম বাইরে থেকে বাইরে থেকে আমি তখন এসেছি যখন বাংলাদেশে থাকতাম কিছু সময় সো এরকম অনেক কাহিনী আছে আর কি যেমন নাক আমার নাক ফুটো ছিল না উনি একটা ডায়মন্ডের ছোট্ট একটা ডায়মন্ড নিয়ে এসে বললেন তাড়াতাড়ি পার্লারে যে নাকটা ফুটে আসো তোমার নাকে এইটা আমি এটা পড়াই দিব এরকম মানে ছোট ছোট বিষয় আমাকে মানে কোনো বড় বিষয় আপনাকে প্রভাবিত করেনি দেখেন বড় ছোট ছোট বিষয় বড় বিষয়গুলো তো আমি দেখে এসেছি আমি ছোটবেলায় লন্ডনে বড় হয়েছি আমি লেখাপড়া করেছি লন্ডনে আমি সিঙ্গাপুর থেকে আমি ডিগ্রি নিয়েছি আমি ভালো খেয়েছি ভালো পড়েছি তো সারা জীবনই তো বাইরে থেকেছি আমি কিন্তু কেউ রুমালে শিউলি ফুল দেয় কেউ তো রুমালে আসে শিউলি ফুল দেয়নি কেউ আমাকে বলেনি খোপা করো চুলে একটা বেলি ফুলের মালা নিয়ে এসেছি তোমার জন্য বা এই শাড়িটা পরো শাড়ি পরা শিখো তুমি কেন শাড়ি পরো না তুমি বাঙালি মেয়ে তোমার হাইটা তো ভালো তোমার শাড়ি পরতে হবে এই যে জিনিসগুলো আমাকে খুব টাচ করেছে চুল খোলা না চুল বাঁধা ঠোঁটে লিপস্টিক লাগানো আছে কি না সিঁড়িতে নামার সময় খেয়াল রেখো যেন পা পিছলে না পড়ে যাও ছেলে আমার কোলে দাও তুমি ছেলে ধরতে পারো না ঠিক মতো অথচ আমার কিন্তু আগে দুটো সন্তান বড় করা হয়ে গেছে এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো তো আর কেউ এটা তার জায়গায় কোনো দিনই করতে পারবে না সম্ভব না ওই কেয়ার ওই লাভ এখন যদি কেউ বলে যে এটা মিথ্যা ছিল এটা আই ডোন্ট নো থাকলে থাকবে কিন্তু আমি তো আমি তো এনজয় করেছি উপভোগ করেছি এদিকে আঠারো বছর যখন পূর্ণ হলো যেদিন উনি একটা জনাব এরশাদ প্রয়াত এরশাদ একটা কবিতা লিখেছিলেন এরিককে নিয়ে এবং তার কবিতার লাইনগুলো ছিল দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমি বাবা হয়ে মা হয়ে ওর শিওরে বসে থেকেছি এই কবিতাটা কিন্তু ওনার ওই কবিতার লাইনে আমার মনে হয়েছে কি যে একটা আক্ষেপ ছিল একটা অপেক আক্ষেপ ছিল কিংবা আপনার প্রতি একটা বড় অভিমানও ছিল যে সেই এরিকের বাবা মা হয়ে তাকে লালন পালন করছে কিন্তু আপনার শূন্যতাটা কেন এই কবিতা কেন যে বাবা মা তাকেই হতে হয়েছে ওনার চয়েসে এটা তো ওনাকে তোকে বাধা দেয়নি শেষ দিন পর্যন্ত আমি তার সেবা করতে চেয়েছি আমি বলেছি আর একটা গণমাধ্যমকে যে আমাকে যদি সেবা করার সুযোগ দেওয়া হয় আমি তার সেবা করব শেষ সময়টুকু আমাকে সুযোগ দেওয়া হোক আমি তাকে দেখে রাখতে চাই আমি তাকে খাওয়াতে চাই উনি যা যা খেতে পছন্দ করতেন আমি আমি বলেছি কিন্তু ওই যে একটা গ্রুপ চাই নাই বেনিফিশিয়ারি গ্রুপ যেটা আছে আমি আসলে তাদের সমস্যা হয়ে যাবে প্রবলেম হয়ে যাবে এই গ্রুপটা কি জাতীয় পার্টি নাকি আরো বাইরে থেকে অনেক নিশ্চয়ই জাতীয় পার্টির তো তারা তো এখনো সক্রিয় আছে তাদের অবশ্যই আছে কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে ভবিষ্যতে বিদিশা কোনো পদের জন্য নয় জাতীয় পার্টি জনগণের জন্য জাতীয় পার্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপনার দরকার আছে তৃণমূল চাইছে বিদিশাকে তাহলে ওই গ্রুপটার সাথে এই বিরোধটা জিইয়ে রেখে কি করে বিদিশা যাবে তখন গ্রুপটা গ্রুপটা ছোট হয়ে যাবে আর হচ্ছে তৃণমূল অনেক বড় হয়ে যাবে আপনি কি তৃণমূলের সাথে যোগাযোগ রাখছেন সব সময় সব সময় তৃণমূল মানে আমি বলিনি যে তৃণমূল জাতীয় পার্টি শুধু যে সেটা না আপনি বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ বলেন মিডিয়া বলেন সব লেভেলের মানুষজনের সাথে আমার সম্পর্ক সো আমি যদি নিজেও একটা প্ল্যাটফর্ম করতে চাই আমি যদি কালকে পল্টন ময়দানে ভাষণ দিতে চাই আমার মনে হয় না আমার মানুষ ভাড়া করে নিয়ে আসতে হবে ওটা আমার প্রয়োজন হবে না ওটা আমি ঈশ্বর সাহেবের কাছে শিখে গেছি 
যখন উনি আমাকে রংপুরে নামিয়েছিলেন প্রথম দিন যখন আমি ওনাকে আমি যখন প্রথম দিন আমাকে দিয়ে ভাষণ দেওয়ালেন পাবলিক মিটিং এ তখন প্রায় 2 লক্ষ মানুষ হয়েছিল আমি আমার শব্দ ফাম্বলিং করছিলাম খুঁজছিলাম যে বাংলা বলবো ইংলিশ বলবো কি বলবো এরকম একটা তখন উনি আমাকে একটা বকা দিয়েছিলেন বলেছেন কারো চোখের দিকে তাকিয়ে তুমি কথা বলবে না সবার মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে কথা বলো তাহলে রাজনীতিটা শিখিয়েছেন এর সাথে শিখিয়েছেন ওনার হাত ধরে আমি মিটিং এ এসেছি ওনার হাত ধরে আমি সবকিছু রাজনীতির সবকিছু আমি শিখেছি উনি আমাকে বিদেশে পাঠিয়েছেন যেমন আমি আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছি চায়নায় গিয়েছি চায়নার প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছি ইন্ডিয়াতে বহুবার গিয়েছি ওনার হাত ধরে डेफिनेटলি তাহলে আমি কেন রাজনীতিতে আসব বা আমার সাথে তো রাজনীতির কোনো সম্পর্কই নেই ব্যাকগ্রাউন্ডেই তো আমার রাজনীতি নেই এগুলো তো উনিই করেছেন আজকে যে কারণে ধরেন উনি মানে ওনার সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে উনি কিন্তু জানতেন যে আমার সাথে অনেক প্রেসিডি আমার সাথে খাতির আছে আমার বাড়িতে কত প্রেসিডি আমার আসছে কতজন আসে কিন্তু উনি কখনো মাইন্ড করতেন না এটা নিয়ে কখনো বলেন নাই যে এই তোমাদের পথ চলে যাবে হ্যাঁ তোমরা কেন বিদেশে বাসায় গেছো নট অ্যাট অল এগুলো ছিল না কখনো মানে যেটাকে বলে ছোট লোকিপনা এগুলো করেনি কখনো রংপুরে মানুষজনের সাথে যোগাযোগ উনি হয়তো বলল হ্যাঁ তোমাদের আপার সাথে কথা বলল সমস্যা নাই এরকম আপনি যে রাজনীতিতে ফেরার কথা বলছেন কিংবা ভবিষ্যতের কথা মনে করছেন জাতীয় পার্টিতে এই মানে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ইশাস সাহেব মরে যাওয়ার পরে কি আপনার মনে হলো বিদেশে রাজনীতিতে দরকার নাকি তার আগেই আপনি রাজনীতি করেছিলেন কিংবা যোগাযোগটা ছিল নাকি হঠাৎ করেই মনে হলো যোগাযোগ ছিল যোগাযোগ কেন থাকবে না যোগাযোগ তো সব সময় ছিল নাকি মনে করছেন উনি চলে যাওয়ার পরে এই যে দলে এত বড় অস্থিরতা ব্যাক সেটাকে আপনার ক্যাশ করতে হবে এই রকম কিছু ক্যাশ করতে হবে না এটা আমাকে ক্যাশ করতে হবে না আমার পপুলারিটি আমি ক্যাশ করব এই পপুলারিটির মানদণ্ডটা কি বিদেশে কারা এই যে বললাম সাধারণ জনগণ সাধারণ জনগণ বলতে আপনি বলছেন যে রংপুরের মানুষ কিন্তু ঢাকার মানুষও আছে রংপুরের মানুষও আছে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষও আছে আমার একটা ফাউন্ডেশন আছে আপনি এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন আমি তো সোশ্যাল ওয়ার্ক করছি বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় আমি কাজ করছি সো অটোমেটিক্যালি কিন্তু মানুষ হচ্ছে মানুষ জমছে কিন্তু সবাই কিন্তু এটা সুবিধা আমি আবার ভোগ করছি কেন আমি ওই যে এসে ওয়াইফ ছিলাম একটা সময় তো সবাই ওই যে দেখতে আসে কথা বলতে আসে মানুষের সাথে আমি মিশতে পারি কথা বলতে পারি মানুষের ঘরে ঢুকতে পারি আমি সোজানা করতে পারি সরকারকে দোষ দিয়ে আমার লাভ কি কোনো লাভ নেই সরকার তো বলেনি যে তোমরা বিরোধিতা করো সরকার কি মানা করেছে যে তাদের পার্লামেন্টে তাদের এগেনস্টে কথা বলো কই আপনার বিএনপির একজন নেত্রী তো পুরো সংসদ ফাটিয়ে দিচ্ছে সরকার কি মানা করেছে তাকে করেনি তো সে মেরুদণ্ড তো নিজের মেরুদণ্ড নিজের সোজা রাখতে হবে সাপের মতো যে খালি ফোস ফোস করলাম আবার একটু পরে নুয়ে পড়ে গেলাম এটা করলে হবে না এটা কি সরকারের সাথে একটা লেনদেনের বৃহৎ বিরোধী দল অনেকে তাই বলে কি বলে অনেকে তো তাই বলে আপনার কাছে আমি তো জানি না তারা কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাদের কি আছে কি নাই এটা আপনিও যেমন দেখতে পাচ্ছেন আমিও তেমন দেখতে পাচ্ছি কথা বলার মতো মানুষ নেই সব শেষে আমরা চলে এসে পড়েছি একদম সব শেষে আমরা জানতে চাইব একদম যেটা শুরুতেই বলেছিলাম এখন পায়ে পায়ে বিদিশা যুদ্ধ করেছে এরিকের মা হিসাবে শেষ যুদ্ধটা বিদিশা কোনটা লড়াইটা চালিয়ে যাবে তার কি কি যুদ্ধ সামনে সন্তান উদ্ধার করা সন্তানকে একটা ভালো ভালো পরিবেশ দেওয়া সন্তানকে সুশিক্ষিত করা কারণ অনেক মেজিটোরিয়াস একটা বাচ্চা ওর ভিতরে ব্যালেন্সটা নাই আসলে ও ভালো এবং মন্দটা বুঝতে পারে না ওকে দেখে মনে হয় খুব ম্যাচিওর মাঝে মাঝে খুব ওভার ম্যাচুরডের মতো কথাবার্তা বলে আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় একটা বেলুন ফুটলে দিবে দৌড় হ্যাঁ সো এই ব্যাপারগুলো আছে যে কোনটা ঠান্ডা কোনটা গরম ও বোঝে না কিন্তু ভাত খাবার সময় চাবিয়ে চাবি খেতে পারে না মাছের কিন্তু কাটা বাঁচতে পারে না ও ওর যেমন রেসপিটারি সমস্যা আছে ওর কিন্তু বিফ খাওয়া একদম মানা কিন্তু দেখা গেল যে হয়তো বা ওকে বিফটাই বেশি করে খাওয়ানো হয়েছে কাজের লোকজনরা সব হচ্ছে স্টাফ দিয়ে ই করা হয়েছে সব বাড়িতে সব স্টাফরা তারাই এখন সব মাত বড় আমার কাজের লোকদের বিরুদ্ধে আমার কিছু নেই বলার কিছু নেই তাদেরকে চালানো হচ্ছে যেভাবে চালানো হচ্ছে তারা সেভাবে চলছে তারা সবসময় সেভাবে আগেও আগে এসে সাহেব ছিলেন যখন জীবিত তখন তার কথায় উঠেছে বসেছে তারা আমার সাথে কোনো দিন কোনো গ্যাপ হয়নি তারা সবসময় যোগাযোগ রেখেছে আমার সাথে দেখা করেছে আমার কাছে এসেছে ঈদের সময় এসেছে যোগাযোগ রেখেছে ফোন করেছে স্যার বেশি অসুস্থ হলে আমাকে ফোন করে জানিয়েছে এরই কথা না শুনলে আমাকে যেহেতু আমি শাসনটা একটু বেশি করি ওর বাবা অনেক বেশি সফট তো আমার কাছে ওরা কমপ্লেন দিত ম্যাডাম 
এরিক কিন্তু পড়তেছে না দেখেন টিচার আসছে টিচারকে ভাগিয়ে দিয়েছে সে তো আমি টিচার যদি ভাগিয়ে দিই তখন ও বলবে যে তোমাকে কিন্তু আমি फांसी দিয়ে দিব মানে এরিক আবার আইনের সমস্ত ধারা মুখস্থ করে বসে আছে তাই হ্যাঁ অঙ্ক করে হচ্ছে মুখে মুখে সমস্ত অঙ্ক সে করতে পারে হাজার হাজার গান তার মুখস্থ হ্যাঁ কোরআন শরীফের অর্ধেকের বেশি তার মুখস্থ সে অনেক মেজিটোরিয়াস বাচ্চা সো তাকে যদি আমি ঠিকমতো গাইড করতে পারি তাকে যদি ঠিকমতো দেখাশোনা করতে পারি আমার মনে হয় তার তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু ভালো কিছু আমি আমি পাবো তার মানে এখন প্রথম বিদেশা যুদ্ধ এরিককে ফিরে পাওয়া আর সে ফিরে পাওয়ার জন্য তার কাছে অনেক অস্ত্র আছে আপনি প্রয়োজনে আপনি যেটি বলছেন যে প্রয়োজনে দেওয়ালে পেট থেকে গেলে সেই অস্ত্র আপনি ব্যবহার করবেন আমরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা থাকলাম আপনি জানি না আপনি বলবেন কি না সেই অস্ত্রটা কি অস্ত্রটা কি হবে আপনার কাছে যে এরিককে উদ্ধারের অস্ত্র নিশ্চয়ই আমাদের দর্শক জানতে চাইবে অস্ত্রটা কি হবে কারোর বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছড়ি নাকি কই আছে কাদা ছোড়াছড়ি কোনো দিন কই না প্রশ্নই আসে কাদা ছোড়াছড়ি কেন করব আমার স্ট্র্যাটেজিক্যাল প্ল্যান সেটা আমার কাছেই থাক আপাতত নিশ্চয়ই আমরা দেখব নিশ্চয়ই দেখবেন আর দর্শকও জানতে পারবে দেশের মানুষও জানতে পারবে প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম বিদিশার সাথে আসলে বিদিশার শুরুতেই কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছিলেন অনেক গুণে গুণান্বিত মানুষটি কিন্তু রাজি না তার গুণের পরিচয় দিতে তিনি একটি কথাই বলছেন তিনি এরিকের মা অর্থাৎ এই মায়ের যুদ্ধটা তিনি তার সন্তানকে ফিরে পাওয়ার জন্য শেষ লড়াইটা করে যেতে চান এবং তিনি এরিকের মা হয়ে এবং আরও তার যে সন্তান আছে সেই সন্তানের মা হয়েই তিনি বেঁচে থাকতে চান এবং প্রয়োজনে তিনি দেখাবেন যে আগামীতে তিনি জাতীয় পার্টির হাতও তিনি শক্তিশালী করবার জন্যে দলেও ফিরতে পারেন তবে তৃণমূল এবং দল তাকে কি করবে সেটাই দিনের আমরা সেদিনের অপেক্ষা করে আজ আমি সময় ইসলাম বিদায় দিচ্ছি ধন্যবাদ এরিকের মা আপনাকে ধন্যবাদ সবার আপনাকে